Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT des produits de bourse avec Training Central. L'actualité du jour, c'est Air France KLM qui signe un premier semestre plutôt bon et ce malgré les fortes grèves du printemps. Le groupe a bénéficié d'une demande soutenue, il a transporté 26 millions de passagers au cours des six derniers mois, un chiffre en hausse de 0,8% par rapport à l'année dernière. Air France réussit donc à finir dans le vert pour le semestre. Son chiffre d'affaires augmente de 4% à change constant, tandis que la recette unitaire, elle, est en hausse de 1,7%, là encore à change constant. Les analystes de l'OPSA sont haussiers, visent des cibles à 8,91€ et 9,20€. On continue toujours dans l'actualité avec ArcelorMittal qui lui aussi publie des résultats mieux que prévu pour le premier semestre. Son bénéfice net est en hausse de 31,5%, il atteint 3,1 milliards de dollars. L'Ebipta quant à lui augmente de plus de 228% à 5,6 milliards. Le chiffre d'affaires pour finir atteint 32,2 milliards alors qu'il s'élevait à 33,3 milliards à la même période l'année dernière. Cette belle performance est notamment due à plusieurs conditions de marché favorables, par exemple les taxes sur l'acier depuis début juin. ArcelorMittal est optimiste puisqu'il estime que ces conditions devraient continuer sur le reste de l'année. Les analystes de l'OPSA sont haussiers et visent des cibles à 29,70€ et 30,80€. On passe à la stratégie du jour maintenant avec Enel. Graphiquement, le titre valide une figure de retournement de tendance dit en biseau ascendant et il accélère à la baisse. Les cours, quant à eux, évoluent sur leur moyenne mobile à 20 et 50 jours, tandis que le RSI, le Relative Strength Index, se maintient sous les 50%. Pour ce qui est des prévisions, on attend donc une poursuite du repli tant que les 4,84€ ne sont pas dépassés. L'enfoncement du support à 4,55€ devrait lui renforcer la pression baissière et ouvrir une brèche vers les 4,33€. Pour appliquer sa stratégie, on peut se porter à l'achat sur le warrant put D3 37T émis par Unicredit, un warrant put de prix d'exercice à 5 euros et de maturité au 15 mars 2019. Et puis on termine avec un coup de projecteur sur le DAX 30. Graphiquement, l'indice allemand reste confronté à une zone de défi sur les 13 000 points. La moyenne mobile à 50 séances, quant à elle, est toujours baissière. Elle devrait constituer une force de rappel et provoquer une phase de consolidation sur l'indice vers la zone de support entre les 12 655 et 12 532 points. Seul le dépassement des 13 000 points permettrait de relancer la dynamique haussière vers les 13 220 points. A cet effet, on peut se porter à l'achat sur le warrant put 34-44T émis par Unicredit, un warrant put de prix d'exercice à 12 200 points et de maturité au 21 décembre 2018. À la Bourse de New York, c'était Marie-Jeanne pour Training Central. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à demain.